హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్ నౌన్ అండ్ కామన్ నౌన్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ప్రాపర్ నౌన్కు కామన్ నౌన్కు ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటో కూడా చూద్దాం వీటిని ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనేది చూద్దాం మొదట ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏంటో దాని డెఫినేషన్ చూద్దాం ఏ ప్రాపర్ నౌన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ సమ్ పర్టికులర్ పర్సన్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ ఇది దీని నిర్వచనం అంటే వ్యక్తులు వస్తువులు ప్రదేశాలకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన పేర్లే ప్రాపర్ నౌన్ ఇక కామన్ నౌన్ అంటే ఏంటో దాని డెఫినేషన్ చూద్దాం ఈ కామన్ నౌన్ ఈజ్ ఎ నేమ్ గివెన్ ఇన్ కామన్ టు ఎవ్రీ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఇప్పుడు ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏంటో కామన్ నౌన్ అంటే ఏంటో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అఖిల్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ సోనీ ఈజ్ ఎ గుడ్ గర్ల్ ఇక్కడ అఖిల్ అనేది ఒక బాలుడు పేరు బాయ్ అంటే కామన్గా ఏ పిల్లాడినైనా ఆ పేరుతో పిలవచ్చు ఇక్కడ సోనీ అనేది ఒక బాలిక పేరు ఆ పర్టికులర్గా ఆ బాలిక మాత్రమే వర్తిస్తుంది అదే గర్ల్ అంటే ఏ బాలికైనా కావచ్చు సోనీ కావచ్చు రాణి కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు సో ఇక్కడ అఖిల్ అండ్ సోనీ అనేవి ప్రాపర్ నౌన్స్ అండ్ బాయ్ అండ్ గర్ల్ అనేవి కామన్ నౌన్స్ సో ఈ ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏంటి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈజీగా అని అంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక పేరు అనేది ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంటికి కూడా ఓ పేరు ఉంటుంది సో ఆ ఇంటి పేరును ఇంగ్లీష్లో సర్ నేమ్ అని అంటాం వీళ్ళ పేర్లు నేమ్ అంటే పర్సన్ నేమ్ అని అంటాం ఈ పర్సన్ నేమ్ అయినా సర్ నేమ్ అయినా ఆ రెండు కూడా ప్రాపర్ నౌన్స్ అయ్యి సో వాటి ఆధారంగానే వాళ్ళను గుర్తుపెట్టుకుంటాం అందుకే ఈ ప్రాపర్ నౌన్స్ని ఇంగ్లీష్లో రాసేటప్పుడు వాటిని క్యాపిటల్ లెటర్తోనే మొదలు పెట్టాలి అది ఇంటి పేరైనా ఆ వ్యక్తి పేరైనా సో నెక్స్ట్ అది వాక్యం మధ్యలో వచ్చినా సరే దాన్ని క్యాపిటల్ లెటర్తోనే మొదలు పెట్టాలి ఇది రూల్ అంట అదే కామన్ నౌన్ అయితే కామన్ నౌన్కు అలా కాదు అది వాక్యం మొదట వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని క్యాపిటల్ లెటర్లో రాయాలి ఆ మధ్యలో ఎక్కడ వచ్చినా స్మాల్ లెటర్తోనే రాస్తాం ఇక ఇంకా వీటికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సిటీ హైదరాబాద్ అనేది ఒక సిటీ పేరు పర్టికులర్ నేమ్ అలాగే ముంబాయి ఈజ్ ద బెస్ట్ సిటీ ఢిల్లీ ఈజ్ ద బెస్ట్ సిటీ చెన్నై ఈజ్ ద బెస్ట్ సిటీ కోల్కతా ఈజ్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇక్కడ చూశారుగా పేర్లు మారుతున్నాయి కానీ అక్కడ సిటీ అనేది కామన్గా ఉంది అంటే కోల్కత్తా ముంబై ఢిల్లీ చెన్నై హైదరాబాద్ ఇవన్నీ పర్టికులర్గా ఆ మహానగరాలకు ఉన్నటువంటి పేర్లు కానీ సిటీ అనేది అన్నిటికీ కామన్ సో ఆ సిటీ అనేది కామన్ నౌన్ ఈ పేర్లు అనేవి ప్రాపర్ నౌన్ ఇందాక చూసినటువంటివి ఇది ప్లేస్ హైదరాబాద్ అనేది ప్లేస్ ఇక థింగ్స్ విషయానికి వస్తే వస్తువులు ఈ వస్తువులకు ఎన్నైనా ఉదాహరణలు చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ అనేది కామన్ అయింది భారతదేశ జనాభా నూట నలభై రెండు కోట్లు అయితే అందులో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్ నూట ఇరవై కోట్లు అంటే కొంతమంది దగ్గర ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఫోన్లు ఉంటాయి రెండు లేదా మూడు ఈ వాడేటటువంటి మొబైల్ ఫోన్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే అన్నీ ఒకే బ్రాండ్ కాదు వేరే వేరే బ్రాండ్లు ఉంటాయి అంటే ఒకటి రియల్మీ కావచ్చు శాంసంగ్ కావచ్చు నోకియా కావచ్చు ఏదో ఒకటి ఐఫోన్ కావచ్చు ఇవన్నీ బ్రాండ్ నేమ్స్ సో ఈ బ్రాండ్ నేమ్లలో వచ్చేసరికి మనం ఈ రియల్మీ అండ్ ఐఫోన్ నెక్స్ట్ శాంసంగ్ ఇవన్నీ పర్టికులర్ నేమ్స్ బ్రాండ్ నేమ్స్ అవన్నీ ప్రాపర్ నౌన్స్ కానీ ఇక్కడ అన్ని మొబైల్ ఫోన్సే అందుకే ఆ మొబైల్ ఫోన్ అనేది కామన్ నౌన్ నెక్స్ట్ టీవీ కంపెనీస్ ఆ టీవీలు అనేవి ఎల్జీ టీవీ శాంసంగ్ టీవీ సోనీ టీవీ సో ఇక్కడ సోనీ శాంసంగ్ ఎల్జీ ఇవన్నీ బ్రాండ్ నేమ్స్ ఆ బ్రాండ్ నేమ్స్ అనేవి ప్రాపర్ నౌన్స్ ఇక్కడ టీవీ అనేది కామన్ నౌన్ అంటే ఏదైనా కావచ్చు ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే ప్రపంచంలో రెండు వందలకు పైగా దేశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక్కో దేశానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు ఉంది కానీ అన్ని దేశాలే వీటిని ఇంగ్లీష్లో కంట్రీ అని అంటాం సో ఇండియా అనేది ఒక కంట్రీ ఇక్కడ ఇండియా అనేది ప్రాపర్ నౌన్ కంట్రీ అనేది కామన్ నౌన్ అమెరికా అనేది ప్రాపర్ నౌన్ కంట్రీ అనేది కామన్ నౌన్ నెక్స్ట్ జపాన్ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ కంట్రీ అనేది కామన్ నౌన్ రష్యా ఇది కూడా ప్రాపర్ నౌన్ ఆ కంట్రీ అనేది ఒక కామన్ నౌన్ ఇక మన దేశంలో ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి అంటే ఒక్కో స్టేట్కు పర్టికులర్గా ఒక్కో నేమ్ అని ఉంది తెలంగాణ తెలంగాణ ఈజ్ ద పర్టికులర్ నేమ్ ఫర్ ద స్టేట్ సో ఇక్కడ తెలంగాణ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ స్టేట్ అనేది కామన్ నౌన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ స్టేట్ అనేది కామన్ నౌన్ అలాగే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనేది ఒక ప్రాపర్ నౌన్ అది ఒక స్టేట్ అది కామన్ నౌ
సో ఇలాగే మిగతా వాటిని కూడా ఆన్వయించుకోవచ్చు అంటే వాటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పేర్లను బట్టే ఆ రాష్ట్రాలను ప్రాంతాలను గుర్తుపడతాం కాబట్టి వాటికి ప్రాపర్ నవన్ అంటాం ఇక ఏదైతే కామన్గా స్టేట్ అనేది ఈ ఇరవై ఎనిమిది మన దేశంలో ఉన్న ఇరవై ఎనిమిది కూడా రాష్ట్రాలు సో ఏదైనా కావచ్చు అందుకే అది కామన్ నవన్ సో ఇలా ఎక్కువ వాటికి వర్తించేటటువంటిది కామన్ నవన్ సో ప్రత్యేకంగా ఆ పేరును సూచించేటటువంటిది ప్రాపర్ నవన్ ఇక ప్రాపర్ నవన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అని అంటే డేస్ ఉంటాయి కదా ఈ డేస్ అండ్ మంత్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ నవన్సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సండే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే ఇవన్నీ ఒక పర్టికులర్ డే అంటే ఇవన్నీ ప్రాపర్ నవన్స్ కానీ ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా డేసే అంటే ఇక్కడ డే అనేది కామన్ నవన్ అలాగే మంత్స్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఇవన్నీ పర్టికులర్ మంత్స్ అంటే పర్టికులర్ నేమ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ నవన్ కానీ ఇక్కడ ఇవన్నీ మంత్స్ ఈ మంత్ అనేది కామన్ నవన్ అలాగే లాంగ్వేజెస్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ ఉర్దూ కన్నడ మలయాళం సో తమిళ్ ఇవన్నీ కూడా భాషలు ఈ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఇవన్నీ పర్టికులర్ నేమ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ నవన్స్ కానీ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అనేది కామన్ నవన్ తెలుగు ఒక లాంగ్వేజ్ హిందీ ఒక లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఒక లాంగ్వేజ్ ఉర్దూ ఒక లాంగ్వేజ్ తమిళ్ ఒక లాంగ్వేజ్ మలయాళం ఒక లాంగ్వేజ్ కన్నడ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ సో ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్ అనేవి కామన్ నవన్ అండ్ ఇక్కడ ఆ పేర్లు అనేవి ప్రాపర్ నవన్స్ సో ఇలాగే ఎన్నైనా ఉదాహరణలు చెప్తూ పోవచ్చు అంటే వీటికి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు దానికి మాత్రమే ప్రత్యేకం అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ప్రాపర్ నవన్ అంటాం అది ఎక్కువ వాటికి వర్తించేటట్టయితే దాన్ని కామన్ నవన్ అంటాం ఇది సింపుల్ టెక్నిక్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సో థ్యాంక్